கேப்டன் டிவி நேயர்களுக்கு பத்மா மாமியின் அன்பு வணக்கங்கள் மீண்டும் உங்கள் அனைவரையும் பாட்டி வைத்தியத்தில் சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி இப்போல்லாம் நான் அதிகமாக குழந்தைகளுக்காக தான் சொல்லணும்னு ஆசைப்பட்றேன் காரணம் என்னென்னா நிறைய அதாவது இப்போ டெலிவரி பண்ணிக்கிற குழ குழந்தைகளுக்கெல்லாம் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் அவள்லாம் குழந்தைகள் தான் இருபத்தஞ்சி முப்பது வயசில் கல்யாணம் பண்ணிட்டு குழந்தைகள் எடுக்கும்போது அவளுக்கெல்லாம் ஒன்றும் தெரிய மாட்டேங்கிறது ஏன்னா படிக்கிறா படித்து முடிச்சுட்டு வேலைக்கு போய்டுறா வேலைக்கு வீட்டில் வந்து பரிவாளோட அந்த அந்யோன்யமான உறவுகள் பேச்சுக்கள் அதெல்லாம் இல்லாமல் இருக்கிறதுனால சொல்ல முடியல எல்லோரும் நல்லா தான் இருக்காங்க ஆனாலும் எனக்கெல்லாம் என்னுடைய காலங்களெல்லாம் எப்படின்னா நாங்கள்லாம் பாட்டி அம்மா இவாளோடலாம் அதிகம் பேசுவோம் ஆத்தைகள் மாமிகள் எல்லாரும் இருப்பா அவளோடலாம் நிறையா பேசிகிட்டே இருக்கும் போதே பேச்சிலேயே கூட நமக்கு எந்த உடம்பு வராட்டி கூட அப்படி அவளுக்கு அந்த உடம்பு வந்துதான் அதுக்கு இந்த மருந்து கொடுத்தாலாம் இதை ஆற்றுல இதை பண்ணி கொடுத்தாலாம் அப்படின்லாம் பண்ணும்போது அவளுக்கு சரியாக போயிடுது அப்படின்லாம் சொல்லும் போதே அது ஒரு மருந்து வந்து நம்மளுடைய பேச்சுவாக்கிலேயே ஒரு சித்தா மருத்துவத்தை நமக்கு சொல்லி கொடுத்துட்றாங்க சித்தா மருத்துவத்தை நமக்கு சொல்லிக் கொடுக்குறாங்க இதெல்லாம் வந்து சாதாரணமாக வாழ்க்கையில் எப்படி நம்ம குழம்பு ரசம் கறி பண்ணணும் அப்படின்லாம் நம்ம பழகிக்கிறோமோ அதே மாதிரியே சித்தா மருந்து பண்ணிக்கிறதையும் எங்களுக்கெல்லாம் சொல்லிக் கொடுத்துருக்காங்க அதே மாதிரி ஆனால் அதெல்லாம் இப்போது நம்மளுடைய பழக்க வழக்கங்களில் இல்லை ஏன்னா முதல்ல பெரிவாலெலாம் சேர்ந்து இருக்குல்ல அப்படியே இருக்கிறவாளோடைய பேசவும் முடியல ஏன்னா படிப்பு 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 அது முடிஞ்சு வேலை 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 அதுக்கு பிறகு கல்யாணம் குழந்தை அப்படின்னு போயிடுறாங்க அதனால் இதெல்லாம் அவளுக்கெல்லாம் தெரிய மாட்டேங்கிறது அதுக்காக தான் நாங்கள் இந்த மாதிரி எங்களால் முடிஞ்ச அளவு எல்லாருக்கும் எல்லாத்தையும் சொல்லணும் அப்படிங்கிறதுனால தான் இந்த மாதிரிலாம் நாங்கள் சொல்லி கொடுத்துன்னு வந்துட்டுருக்கோம் இதுவும் கூட உங்களுக்கு ஈஸியானது தான் குழந்தைகளுக்கெல்லாம் நெஞ்சில் சளி கட்டி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது மழை காலமானாலும் கட்டும் தண்ணி வேற குடிச்சாலும் கட்டும் சாதாரணமாக இந்த வெயில் காலத்திலேயே வேர்த்து வேர்த்து கொட்டுறதுனாலேயோ அல்லது வேர்க்காத குழந்தைகளுக்கு வேர்க்காது ஆனால் வேர்க்காட்டி கூட அவளுக்கு சளி இருக்கும் அந்த மாதிரி இந்த வெயில் காலத்தில் அது சூட்டு மேலே வர சளி இந்த மாதிரிலாம் சளி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாக ஒரு வழி என்னென்னா தூதுவளைகளை அது கண்டிப்பாக கீரைக்காரங்கள்ட்ட கேட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு கொண்டு கொடுத்துருவாங்க அந்த தூதுவளை இலையை எடுத்து நல்லா மைய நைஸாக அரைச்சிடுங்க அந்த அரைச்சதை உருட்டி உருட்டி போட்டு வச்சுக்கோங்க இது ஒன்றுமே இல்லை அவ்வளோதான் இதை உருட்டி உருட்டி போட்டு வச்சுட்டு தினம் ஒரு உருண்டைய குழந்தைகள் அதாவது அஞ்சு மாதம் ஆறு மாதம் குழந்தையாக இருந்தால் கொஞ்சோண்டு ஒரு இழப்பு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது சந்தன கல்லில் ஒரிஜினல் சந்தன கல்லாக இருக்கணும் அதில் வச்சு இந்த தூதுவளை இலையை நல்லா அரைச்சி நிழலோரம் உருட்டி போட்டு காய வச்சுருப்போம் அதை எடுத்து ஒரு இழுப்பு இழுத்துட்டு ஒரு இழுப்புன்னு தான் சொல்லுவாங்க அதை ஒரு இழுப்பு இழுத்து கொஞ்சோண்டு தான் கிடைக்கும் அந்த கொஞ்சோண்ட அந்த துளியோண்டு தேனை தொட்டு அதையும் குழைச்சி அந்த குழந்தை வாயில் ஆறு மாதத்துக்கு பிறகு இருக்கிற குழந்தைக்கு தடவலாம் தடவினா அது மென்று முழுங்கிடும் மெதுவாக அப்படி செஞ்சுட்டு வந்தாலே ஒரு நாளைக்கு ரெண்டு தரம் செஞ்சால் கூட போதும் ஆறு மாதம் குழந்தைக்கலாம் அப்படி செஞ்சுன்னு வந்துட்டாலே அந்த ச நெஞ்சு த சளிங்கிறது போயிடும் அதே போல் கொஞ்சம் பெரிவால் ஆகும்போது அதை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மாற்றலாம் இப்போ இந்த ஒரு உருண்டையை கூட கொடுக்கலாம் ஒரு ரெண்டு மூணு வயசு குழந்தைனா ஒரு உருண்டையே வாயில் போட்டு தண்ணியை ஊற்றி முழுங்க சொல்லிடலாம் அல்லது அவளுடைய சாப்பாட்டில் எதுலையாவது கலந்து கூட கொடுத்துடலாம் இப்போ மோர் சாப்பிட்றாங்க ஆனால் சளி இருக்கே மோர் கொடுக்கக்கூடாது அப்படின்லாம் யோசிக்கக்கூடாது மோர் தயிரெலாம் சளி இருந்தாலும் சேர்க்கலாம் அப்போது அந்த மோர் சாத்தில் கூட நம்ம கருவேப்பில் போடுறோம் இல்லையா அதை மாதிரி இதையும் அதில் போட்டு உருட்டி ம அந்த பெசஞ்சிட்டு கூட அதோட கலந்துட்டு கூட கொடுத்துடலாம் குழந்தைகளுக்கு தெரியாமல் கூட சாப்பிட்ருவா அந்த மாதிரி கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி செஞ்சுட்டே வாங்க அதே போல் என்ன பண்ணுங்கள் இது வந்து உள்ளுக்கு கொடுக்கறதுக்கு அந்த மாதிரி உள்ளுக்கு கொடுத்தா நெஞ்சு சளியெல்லாம் போயிடும் அதே போல் பெரிவாளாக இருந்தாலும் சரி சின்னவாளாக இருந்தாலும் குழந்தைகளாக இருந்தாலுமே இந்த என்ன பண்ணுங்க வேப்ப எண்ணெயை நல்லா காய்ச்சிட்டு நல்ல அடுப்பில் வச்சு இழுப்பக்கரண்டியில் வேப்பெண்ணெயை ஒரு ஐம்பது கிராமுக்கு விடுறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதில் வந்து ஒரே ஒரு பூண்டு நசுக்கி தட்டி போடுங்க அதே போல் நாலே நாலு மிளகு அதையும் நசுக்கி தட்டி அதில் போட்டுருங்க அதே போல் கொஞ்சோண்டு சிட்டிக்கு தான் பெருங்காயத்தூள் அதே போல் கொஞ்சோண்டு சுக்குத்தூள் இவ்வளோதான் இதை நாளையும் போட்டு நல்லா அதை நல்ல பொங்குற அளவுக்கு அதாவது அப்படியே ஆவி வரும் பார்த்தீங்களா அந்த அளவுக்கு வீடு பூராவே நம்ம வேப்பெண்ணெய் காய்ச்சினோம் வச்சுக்கோங்களேன் அவ்வளோ வாசனையாக இருக்கும் வீட்டு பூரா அவ்வளோ வாசனையாக இருக்கும் அந்த வாசனையை மூந்தாலே முதல்ல இந்த மாதிரி சளி எந்த கம்ப்ளைண்ட்டுமே வராது வீட்டுக்குள்ளே எந்த கம்ப்ளைண்ட்டும் இல்லாமல் ஆரோக்கியமாக இருப்போம் இது அதுவும் இதுக்காக நம்ம செய்யும்
தடவி விட்டு கொஞ்சம் லேசாக அமைக்கி விட்டிங்கன்னா இந்த சளியெல்லாம் இல்லாமல் அவ்வளோ ஆரோக்கியமாக நல்லா இருப்பாங்க உடனே ஒரு ரெண்டு மூணு நாளுக்குள்ளேயே அந்த சளியெல்லாம் போயிடும் நல்லா மூச்சு மூச்செல்லாம் நல்லா விடுவாங்க ஜம்முன்னு ஆகிடுவாங்க இதை கண்டிப்பாக செஞ்சு நல்ல பயனடைங்க மீண்டும் உங்கள் அனைவரையும் வேறொரு மருத்துவ குறிப்புடன் பாட்டி வைத்தியத்தில் சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம் ஸோ இன்னைக்கு எபிசோடை பார்த்து என்ஜாய் பண்ணியிருப்பீங்க ஒரு ஒரு செக்மெண்ட்டுமே உங்களுக்கு ரொம்ப பயனுள்ளதாக தான் இருக்கும் ஏன்னா நாங்கள் செலக்ட் பண்ணது அப்படி சரியா நாளைக்கு இதை விட சூப்பராக உங்கள் எல்லாரும் வந்து சந்திக்கிறேன் அடுத்த நிமிஷம் பேசுகிறோம் கார்த்திக் ஏ போதும் ஏன் ரொம்ப பண்ணாதீங்க ஐயான் பாவம் சும்மா அது பரதநாட்டியம் மாறிட்டு இருக்காதீங்க ஓகேவா போடவா அக்கா ஓகேவா கேரட்டு உப்பாவிலே பச்சை மிளகா போட்டுருக்கோம் இல்லையா அதான் சொல்லணும் இல்ல நீங்க எதுவுமே சொல்லணும் வாங்க மட்டும் போதும்